ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ பெவல் கியர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் தேர்ட் யூனிட் கியர் லைஃப் ப்ராப்ளம் இது பெவல் கியரில் இப்போ கிவன் டேட்டா மட்டும் பார்ப்போம் பவர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் வாட் அப்புறம் இது வந்து கேஷ் டேனில் மேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் என் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் எப்பவுமே வந்து ஆர்பிஎம் வந்து அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து பினியன் ஆர்பிஎம் கம்மியாக இருந்தால் அதுதான் கியர் ஏன்னா பினியன் வந்து கியரை விட சின்னதாக இருக்கும் அதுதான் வேகமாக சுத்தம் ஓகேவா எப்போவுமே நம்ம கியர் வந்து அதான் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும்போது கூட இந்த பினியனுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரொசீஜரை வந்து கண்டுபிடிப்போம் அதோட டிசைன் என்னென்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்போம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் பர் வீக் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கியர் லைஃப் இது கியர் லைஃப் ப்ராப்ளம்ன்றதுனால கியர் லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேறு நம்மளுக்கு கியர் லைஃப் எத்தனை ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலன்னா நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அசீவ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க கியரோட கியரோட ஆங்கிள் அது ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கேல்குலேஷன் ஆஃப் கியர் ரேஷியோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஒன் பை என் டூ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் என் டூட வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதனால் வந்து ஐ இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு சொல்லிட்டு வந்தது இது வந்து கியர் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இதை எப்பவுமே கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்லே கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் வந்து கேஷ் டயான்னு சொல்லிட்டு கொஷின்லேயே இருக்குது அதனால் டேரெக்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு வேலை கொஷினில் கொடுக்கலனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க கேஷ் டேன் மாதிரி வந்து அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் வச்சு நம்ம டேட்டா புக்கில் சில பேஜ் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் பிஎஸ்சி டேட்டா புக்கில் தான் பார்க்கணும் அதுக்கெல்லாம் ஒருவேளை நம்மளுக்கு கொஷினில் வந்து எந்த மெட்டீரியல்னு கொடுக்கலனா இந்த டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம வந்து கேஷ் டேனை மேக்ஸிமம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ஓகேவா தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிரேட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் என்ஐ டூ சிஆர் ஒன் எம்ஓ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அது அது பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து மெயினாக நம்ம எதை எடுப்போம்னா இங்கே நம்ம டிசைன் சிக்மா சி வேல்யூ தான் மெயினாக எடுப்போம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூ தான் நம்ம மெயினாக வந்து இதில் பார்ப்போம் வேறு எதுவும் இதில் பெருசாக நம்ம வந்து எடுக்க மாட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் கியர் லைஃப் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்லே கொடுத்துருக்காங்க கியர் லைஃப் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் பர் வீக் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அதனால் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ எதுக்குன்னா டோட்டலாக ஒன் இயருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் வரும் அதனால் ஃபிஃப்டி டூ அண்ட் ஃபார் த்ரீ வீக்ஸ் த்ரீ சாரி த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா அதனால் வந்து மொத்தமாக வந்து நம்ம மண்ட்லே பண்ணி பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் வரும் அதை வந்து நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஜீரோ அதாவது அந்த ஹவர்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ்டி இன்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் எதோட ஆர்பிஎம் பின்னியனோட ஆர்பிஎம் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ்க்கு வந்து கிடச்சிடும் அடுத்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் டைனமிக் டாக் இனிஷியல் சாரி டைனமிக் டாக் டிசைன் டாக்னு சொல்லலாம் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருக்கும் டேட்டா புக்கில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்டி டிசைன் இஸ் ஈக்வல் டு எம்டி கேடி கே எம்டி வேல்யூ வந்து கொஷின்லேயே வந்து பவர் இருக்குது அதை வச்சு எம்டின்றது ஒன்றும் இல்லை டார்க் தான் அதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா கேடி கே வந்து இங்கேயே இருக்குது கேடி கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீன் தான் எப்பவுமே எடுப்போம் இனிஷியலி அஷ்யூம் ஃபார் சிமெண்ட்ரிக் ஸ்கீம் இதை தான் நம்ம எப்பவுமே எடுப்போம் இதை மாற்றாதீங்க என்ன சொன்ன மாதிரி எம்டி கண்டுபிடிக்கணும் எம்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பவர் பி வந்து நம்மளுக்கு கொஷினில் இருக்கு பி இஸ் ஈக்வல் டூ பை என் ஒன் பி இஸ் ஈக்வல் டூ டூ பை என் ஒன் எம்டி பை சிக்ஸ்டி இந்த என் ஒன்றுன்றது ஒன்றும் இல்லை அதுதான் பினியனோட ஸ்பீடு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே டிசைன் ப்ரொசீஜர் வந்து பினியனுக்கு தான் பண்ணுவோம் கியருக்கு பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க எம்டி இஸ் ஈக்வல் டூ பி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஜீரோ பை டூ பை என் ஒன் அப்படியே எல்லா வேலையும் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எம்டி வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ எம்டி வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த டிசைன் ம் இந்த டிசைன் எம்டி இஸ் ஈக்வல் டு எம்கேடிகே இதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நம்ம எம் கேடிகே வந்து வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர்லேருந்து எடுத்துருப்போம் அதையும் போட்டிங்கன்னா எம்டி
அதில் போனீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டீலுக்கு இருக்குது கேஸ்டையானுக்கு இருக்குது ப்ரான்ஸ் நைலான் இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து கேஸ்டையான் தான் பார்க்குறோம் அதனால் கேஸ்டையானில் வந்து கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் சென்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கங்க அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் எங்ஸ் மாடல்ஸ் கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது இது நம்ம வந்து நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயருக்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பர் சென்டிமீட்டராக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டூ டென் ஒன் கேஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் நியூட்டன் அதனால் வந்து ஒன் கேஜிஎஃப் இருக்கிற இடத்துல டென் நியூட்டனும் போடணும் டென் நியூட்டன் போட்டால் டென் பவர் செவன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எம்எம் ஸ்கொயரை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எம்எம் அப்படின்னா இங்கே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால டென் இன்டு டென் போட்டிங்கன்னா கீழே வந்து டென் இன்டு டென் போடணும் டென் இன்டு டென் போட்டால் நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பவர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிடும் அடுத்தது பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் சிக்மா பி டிசைன் வந்து அதோட ஃபார்முலா இருக்கும் அதை பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சிக்மா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேபிஎல் பை என் கே சிக்மா இன்டூ சிக்மா இன்வர்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் இருக்குது இதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து கேபிஎல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கே என் சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் என்னன்றது ஒன்றும் இல்லை அதுதான் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போடணும் சிக்மா இன்வர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிஎல் பார்ப்போம் கேபிஎல் வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் இருக்குது இந்த எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் கேபிஎல் டேபிள் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கும் இதில் ஸ்டீலுக்கு இருக்குது கேஷ்டையானுக்கு இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து கேஷ்டையான் தான் நம்ம இப்போ வந்து இந்த சம்பளம் பார்க்குறோம் அதனால் கேஷ்டையான்ன்றதுனால இந்த வேல்யூ எடுத்துருக்கோம் நைன் ரூட் ஆஃப் டென் பவர் செவன் பை என் என்னன்றது இங்கே இருக்க கேபிட்டல் என்ன தான் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் முன்னாடி பார்த்த எண் வந்து வேறு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸ்மால் எண் வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைனில் இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து கேஷ்டையான் தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வந்து கேஷ்டையானில் பாருங்கள் ஸ்டீல் கேஷ்டையானில் இருக்குது இங்கே வந்து டூ இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இதில் வந்து டெம்பர்ட் ஆர் நார்மலைஸ்டு இதே செலக்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே டூனே செலக்ட் பண்ணிங்க கேஷ்டையான் ஓகேங்களா சரி நான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சிஃப்டி என்ஸ் டு டூ அடுத்து கே சிக்மா அதே பேஜ்லேயே இருக்குது கீழே இருக்க டேபிளில் இருக்குது கேஷ்டையான் அதுலேயும் வந்து கேஷ்டையான் பாருங்கள் கேஷ்டையானுக்கு வந்து இந்த சென்ட்ரல் வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று அந்த லிமிட்லேயே வந்து பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து சிக்மா இன்வர்ஸ் சிக்மா இன்வர்ஸும் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன்லேயே இருக்குது அப்படியே மேலில் வந்தீங்கன்னா கேஷ்டையான் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன்லேயே சிக்மா இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்மா யூ ஒருவேளை நம்மளுக்கு அலாய் ஸ்டீல் கேஷ்ட் ஸ்டீல் ஃபோஜி ஸ்டீல்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் எடுத்துருந்தோம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா புக்கில் வந்து கொஞ்சம் வேல்யூ எல்லாம் மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் டூ சி சாரி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி தான் அதை வந்து ஒவ்வொரு சைபில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே அழைச்சிருங்க ஓகேங்களா அது ஏன்னா நம்ம உள்ளே வந்து சிக்மா யூ சிக்மா ஒயிலாக வந்து எம் நூட்டன் பர் எம்எம்ல தான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதில் வந்து கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஸோ கன்வெர்ஷனுக்காக தான் அந்த ஒரு சைபர் வந்து அரேஸ் பண்ண சொல்லணும் என்ன நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ வாங்க இப்போ டேட்டா புக்கில் வந்து எல்லா வேல்யூவும் எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு ஒன்றும் இல்லை நம்ம நார்மலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ கேபிஎல்லுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாம் வந்து எடுத்து எழுதிட்டோம் அதுக்கு வந்து கேபிட்டல் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து போடுங்க கேபிஎல் கிடச்சிடும் சிக்மா கே சிக்மா எழுதியாச்சு என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சிக்டி ஆச்சு சிக்மா இன்வெஸ்டம் கண்டுபிடிச்சாச்சு சிக்மா யூ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இருக்கணும் இங்கே பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கேஷ்டையான் கிரேட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹீட் ஹீட்டட் இதுவே எடுத்துக்கங்க ஒருவேளை கிரேட் நம்மளுக்கு எதுவுமே கொடுக்கலாம் அதுக்கு சொல்கிறேன் கிரேட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹீட் ஹீட்டட் இல்லை வந்து இங்கே வந்து சிக்மா யூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குல்ல அதாவது இது கேஷ்டையான் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு எடுக்கணும் ஏன்னா கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்குது இப்போ நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா த்ரீ ஃபிஃப்ட
ஃபார் பெவல் கியர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பெவல் கியர் ஃபார் டிசைன் ஸோ வந்து ஆர் வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சை ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் இப்போது இதுக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா சப்ஷிட் பண்ணிகிட்டே வரணும் எப்பவுமே சை ஒய் வந்து த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுங்கள் அப்போ ஐக்கு வந்து ஐந்து கியர் ரேஷியோ அது தெரியும் அது சப்ஷிட் பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் சை ஒய் வந்து த்ரீன் போடணும் சிக்மா சி டிசைனும் தெரியும் எம்டி டிசைனும் தெரியும் இன்ட்ரு திங்ஸ் மாதிரி இல்லை சாதம் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் சப்ஷிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதை அப்படியே எம்எம்ல போடணும் ஆர்ன்றது கோன் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எம்எம்ல அடுத்தது செலக்ஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டீத் நமக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் சட் ஒன் வந்து கேட்டது என்ன ஈக்குவல் டூ செவன்டீன் இதுவும் டேட்டா புக்லேயே இருக்குது இதுவும் ஒன்றும் பார்க்கணுன்றது அவசியம் இல்லை டிஃபால்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால் வந்து சட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ கேட்டது என்ன ஈக்குவல் டூ செவன்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன்லேருந்து அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அதை வச்சு கியர் ரேஷோ தெரியும் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜெட் டூ பை ஜெட் ஒன் அதை அப்படியே மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா ஜெட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஐ இன்டூ ஜெட் ஒன் அப்படி போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜெட் டூவும் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் அது கேல்குலேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மாடியூல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மாடியூல் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டில் இருக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டில் இந்த ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூனு இருக்குது பார்த்தீங்களா கோன் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்டி இந்த எம்டி இந்த எம்டி மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு மீதெல்லாம் அந்த பக்கம் போயிட்டு எழுந்துனீங்கன்னா அது வந்து எப்படி வரும் இந்த மாதிரி மாறிடும் அந்த ஃபார்முலாவை மாற்றினீங்கன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மாடலில் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் தெரியும் அதை சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் எம்டி தெரிஞ்சிடும் அப்போ பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் போயிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணோம் மாடலில் நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு அடுத்தது வேறு எந்த பெரிய வேல்யூ அடுத்து எந்த வேல்யூ வருதுன்னு பார்க்கணும் இதில் வந்து டூ இருக்குது நமக்கு வந்து டூக்கு அப்புறமா தான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இருக்குது அதனால் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ ஓகேங்களா அடுத்து ரிவைஸ் ஆஃப் கோன் டேம் கோன் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ பேஜ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் எடுத்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம எம்டி ஒரு ஃபார்மில் வச்சு கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த ஃபார்முலாவே அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதான் டேரெக்டாக வந்து அந்த ஃபார்மில் எடுத்து ஓதுங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எம்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட்னு சொல்லிட்டு போட்டு போட்டிங்கன்னா ஆர் ஒரு வேலையை கிடைக்கும் ஏற்கனவே பாருங்கள் முன்னே கண்டுபிடிச்ச ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைன் இருக்குது இப்போ கண்டுபிடிச்சது வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு இருக்குது கொஞ்சம் வேரியேஷனாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போ எம்டி வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இது கொஞ்சம் வேரி ஆகுது வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் பி எம்ஏவி வி டி ஒன் சை ஒய் இப்போ பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைனில் வந்து பி கண்டுபிடிக்கணும் பின்றது ஒன்றும் இல்லை அது வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆர் பை சை ஒய் இது வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைனில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆர் பை பி ஓகேங்களா இதை தான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆர் பை சை ஒய்னு ஆரோட வேல்யூ வந்து இங்கே நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்ல ரிவைஸ் ஆஃப் கோன் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை தான் எடுத்து போடணும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து போட்டுருக்கூடாது அதுக்கப்புறமா வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டில் வந்து எம்ஏவி எம்ஏவின்றது எம்டி தான் அதை தான் திருப்பி கண்டுபிடிப்போம் சாரி சாரி எம்ஏவி இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்மில் தான் மாற்றி எழுதும் எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டூ எம்எம் ப்ளஸ் பி சைன் டெல் பை ஜெட்டு இந்த எம்எம்ன்றதும் எம்ஏவின்றதும் சேம் தான் அதனால் இந்த எம்எம் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து அப்படி கொண்டு போங்க அப்படி கொண்டு போனால் எம்டி மைனஸ் பி சைன் டெல்டா பை ஜெட்டுன்னு சொல்லிட்டு வரும் அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம வந்து பின்னணி கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஜட் ஒன் டெல்டா ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு இதில் போட்டிருக்கோம் இப்போ டெல்டா ஒன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைனில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து டெல் இஸ் ஈக்குவல் டெல் டேன் டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆக்சுவலாக இது டெல்ன்றது வந்து டெல் டூ இங்கே இப்போது டெல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐன்னு சொல்லிட்டு போட்டோம்னா டெல் டூ கிடச்சிரும் டெல் டூ கிடச்சிச்சுன்னா நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டெல் டூவோட வேல்யூ போட்டோம்னா டெல் ஒன் கிடச்சிரும் அந்த டெல் ஒன் தூக்கிட்டு போயிட்டு அந்த முன்னாடி இருக்க ஃபார்முலாவில் சப்ஷிட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு முன்னாடி இருக்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஷிட் பண்ணால் நம்ம
அடுத்து சை ஒய் சை ஒய்ன்றது வந்து த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதை வந்து போடக்கூடாது பி பை டின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஃபார்முலா இது வந்து கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க சை ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு பி பை டி அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க இப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து பெவல் கியர் தானே அதனால் வந்து இந்த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பெவல் கியரில் வந்து ஸ்டேட் பெவல் வந்து எப்பவுமே பண்ணிக்கங்க இப்போ வந்து அப் டு த்ரீ ஏன் அப் டு த்ரீனா இது வந்து வெலாசிட்டி அப் டு த்ரீன்றது வந்து வெலாசிட்டி ஓகேங்களா வெலாசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு கிடைச்ச வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன்ன்றது டூக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் த்ரீக்கு குள்ளே இருக்கும் அதனால் அப் டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து ப்ரெஃபர்டு குவாலிட்டி எயிட் ஓகேங்களா அடுத்தது ரிவைஸ் ஆஃப் டிசைன் டார்க் இதுக்கனே ஒரு டிசைன் டாக் எம்டி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ எம்டி மாடியிலும் வேறு கண்டு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல சாரி இப்போ வந்து இது கேடி கே இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக வந்து நம்ம இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரிவைஸ் ஆஃப் டிசைன் டாக் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இப்போ வந்து கே கண்டுபிடிக்கணும் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி கேடி கே கேடி கேக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நான் பண்ணி போட்டிருப்போம் இப்போ அது ரிவைஸ் பண்ணுறதுனால கேடி கண்டுபிடி தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் கே தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து கே கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ பி பை டி ரேஷியோ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு டி பி பை டி ரேஷியோ வந்து ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதாவது எப்படி சை ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு பி பை டி ஞாபகம் இருக்கா அதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த சை ஒய்யோட வேல்யூ தான் இது அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் அப்போ இதில் பார்க்கணும் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ அப்போ வந்து கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேடி கண்டுபிடிக்கணும் கேடி வந்து இங்கேயே இருக்கு பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பக்கத்து பேஜ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து நம்ம ஏற்கனவே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எயிட்டுன்னு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து அந்த எயிட்டே பார்த்துட்டு போங்க நம்ம பெவல் கேர் தானே பார்க்கணும் எலிகலன்ஸ் ஸ்பைரல் பெவர் இங்கே வந்து பிச்சர் வேலாசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ அப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணலாம் ஓகேங்களா கேட்ட தென் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணுறோம் அப்போ போய் டிசைன் டார்க்கு சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் எம்டின்றது அந்த டார்க் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதே சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடும் நியூட்டன் எம்எம் லெவல் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்போ செக் ஃபார் பெண்டிங் இது வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஏல இருக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஏல இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா தான் அது இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ கண்டுபிடிச்ச எல்லா வேல்யூவும் இதில் போய் சப்ஜிட் பண்ணுவோம் இதில் நமக்கு தெரியாத வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒய்வி அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றதை நான் சொல்லித்தரேன் ஒய்வி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ZV1 வி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜெட் வி ஒன்றது விச்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டீ தான் அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒய்வி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வச்சு ஓகேங்களா அது வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைனில் இருக்குது ஜெட் வி ஒனோட ஃபார்ம் இங்கே பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைனில் ஜெட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் பை காஸ் டெல்டா நம்மளுக்கு வந்து ஜெட் வி வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்னு நம்ம வந்து இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம டேட்டா புக்கில் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டீத்து தான் இருக்கும் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் வந்து நம்ம ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ஒய் கண்டுபிடிப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ஜெட் வி விச்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டீத் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூக்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லாம் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஜீரோ ஹண்ட்ரட் ப்ளேஸில் வந்து இந்த ஜீரோ பார்த்தீங்களா அதில் வந்து என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒய்யோட
எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து போடணும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒய் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த ஒய்லையும் கொஞ்சம் சில மாடுலேஷன் பண்ணால் நம்மளை ஈஸியாக வந்து அது டிசைன் மாற்றிடலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாடியில் இருக்குங்களா மாடியில் தான் மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு மாடியில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்திட்டே வாங்க போன வாட்டி எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போது அந்த பேஜ்லேருந்து எடுங்க பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் மாடியில் இருக்குது த்ரீன்னு சொல்லியிருந்தோம் அடுத்து ஃபோர் எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் எடுத்து பாருங்கள் இதெல்லாம் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும்னா இந்த சிக்மா பியில் சிக்மா பியில் எம்னு இருக்குல்ல அதுதான் மாடியூல் அதில் தான் நம்ம வந்து இப்போது ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பார்க்கும்போது ஒய் பியோட வேல்யூ வந்து அதே தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரே தான் இருக்கும் அதை போடுங்க அடுத்தது ஃபைவ் போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் டிசைன் வந்து நம்ம சேஃப் ஆக்கணும் அதுதான் நம்ம வேலை அதுக்கு வந்து மாடியில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் டிஃபைன் சேஃப் ஆகிறதுக்கு ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம மாடியில் வந்து ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கோம் ஒய்வி வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர்னு எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து டிசைன் அன்சேஃபில் வருது அதே பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூ செலக்ட் பண்ணால் டிசைன் சேஃப் ஆகிடுது அதனால தான் அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூனா எங்கேன்னு பார்க்குறீங்களா இதை இருக்குன்னு காட்டுறேன் அந்த விச்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டீத் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயே அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இது போட்டாலும் செட் ஆகலை இது போட்டு மண்டிலே பண்ணாலும் செட் ஆகலை கடைசியாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர்னு போட்டால் நம்மளுக்கு டிசைன் வந்து சேஃபில் வந்துடுது மாடியூல் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஒவ்வொரு மாடியூலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் டிசைன் வந்து நம்ம சேஃப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு சிக்மா பி வேல்யூ வந்து கம்மியாக கிடைக்குது அதனால் சிக்மா பி லெஸ் தென் சிக்மா பி டிசைன் எப்போவுமே டிசைன் சிக்மா பி தான் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ டிசைன் இஸ் சேஃப் அடுத்தது ஃபார் வியர் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சிக்மா சியோட ஃபார்முலா இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயில் சிக்மா சியோட ஃபார்முலா இருக்குது இதில் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏற்கனவே எல்லா வேலையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா சிக்மா சி லெஸ் தென் சிக்மா சி டிசைன் இதுலேயும் டிசைன் சிக்மா சி தான் அதிகமாக இருந்தோம் இருக்கணும் அதிகமாக இருந்தால் சேஃப் ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அன்சேஃப்னு வரும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து இதில் என்ன பண்ணலாம் பேஸை கொஞ்சம் மாற்றினா நம்மளுக்கு வேல்யூ அதிகமாகும்னு நினைக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் பண்ணி நம்ம இதை மாற்றிடலாம் மேக்ஸிமம் சிக்மா சி வந்து எப்பயும் அன்சேஃப்னு வர வாய்ப்பு இல்லை அது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் கியர் டூ தேஸ் அடிக்கேட் வியர் ஸ்ட்ரென்த் சிக்மா சி லெஸ் தென் சிக்மா சி டிசைன் ஸோ டிசைன் இஸ் சேஃப் கியர் டூ தேவ் அடிக்கேட் வியர் ஸ்ட்ரென்த் அப்போ கேல்குலேஷன் ஆஃப் பேசிக் டைமென்ஷன் இது பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டில் வந்து சில டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு போட்டுக்கு நீங்களே வந்து அதை பார்த்து பண்ணிவிடுங்க இதில் தான் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் இதில் வந்து டீப் டயமீட்டர் ரெஃபரன்ஸ் டயமீட்டர் கோன் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மாடியூல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து எழுதணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து அடண்டம் ஆங்கிள் ரெண்டம் ஆங்கிள் டிப் ஆங்கிள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தால் மதியுடன் பேசுவோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி அறம் செய்வோம் கரம் கோர்ப்போம்